con muchísimo gusto a la corresponsal de Sin Censura, la periodista independiente Alina Duarte y al académico, al doctor Doros Abuela. Alina, ¿cómo estás? Pues bien, feliz de estar aquí con todas y todos ustedes y aquí con el, el doctor, que ya dijo que no le digas doctor, Toñito, y la, la mala costumbre. Y un abrazo para ti, querido Toño, y para la audiencia. ¿Cómo no? Pues ¿por qué, qué, tiene, ¿Qué tiene de malo? Bueno, Eduardo, querido doctor Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué doctor, tal, Toño? ¿Qué tal, Alina? Eh, ¿Qué tal, público consentidor? Aquí estamos listos para platicar, como siempre, muy, muy a gusto con ustedes. Yo creo que ambos eh, sienten la misma indignación que yo. Ambos han siempre demostrado su, eh, pues, su lejanía, su indignación ante comentarios racistas, clasistas, discriminatorios. Pero creo que eso ya es el colmo, ¿no? Es el colmo tener a un hijo de la chingada como Carlos Alarraqui eh, constantemente ofendiendo al pueblo de México, ofendiéndonos por nuestra forma de comer, por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, eh, ofendiendo... Eh, nuestras ideologías políticas eh, y ahora algo que yo no, que a mí me parece insospechado yo, o inconcebible eh, con una con un pues una discriminación estatal eso mira, <risa> no sé, o sea, eh, a lo mejor eh, en algún partido de fútbol o de fútbol americano pues puede haber algún pique no entre dos estados eh, aquí y allá, pero, pero ya el hecho de tener ahí un Carlos Alarraqui ofendiendo a la gente de Tabasco y diciendo que los odia porque tuvo uno, una muy mala experiencia en su juventud, está muy grueso. Empezamos contigo, querida, querida Lina, ¿qué opinas de esto? Mira, querido Toño, eh... Hay muchas cosas que ya están sobre la mesa. Primero, no obviar que estamos en un año electoral en donde los medios pues realmente siempre han sido esos voceros de las grandes oligarquías y ahora hay un desespero que cada vez es más evidente. Estamos entrando en la recta final de una elección que pues parece ser... Eh, no hay encuesta, ahorita justamente estaba viendo, no hay encuesta que no sitúe pues, con dos dígitos de diferencia a Claudia Sheinbaum por sobre Xochitl Galvez y estos medios que se dedicaron a impulsar la candidatura de Xochitl eh, pues son los mismos medios que hoy están frustrados y están tratando de atacar por cualquiera de eh, las vertientes que pueden ocurrir. Ya empezaron no solo a, a pendejear a Marco Cortés en vivo y en directo, como lo hizo López de Origa en su entrevista con Xochitl Galvez, ya empezaron a decir que hay una lucha entre la dictadura y la democracia en las elecciones. Ya empezaron a decir desde hace semanas también eso de que se trata de una elección de Estado y ahora empiezan a reciar estos discursos pues cada vez más de desespero, de odio, xenofóbicos, o ya no sé cómo no esto de decir odio a todos los tabasqueños, ¿no? Y también de a mí me gustaría profundizar más en el hecho de que Alarraqui pues sí representa esa vocería de los grupos más de ultraderecha dentro del propio panismo dentro de la propia derecha electoral en general y también de esas oligarquías que están dispuestas a llamar a golpe de Estado en cualquier momento, están dispuestas a mentir, a crear eh, noticias totalmente falsas, pero también yo creo que aquí hay una cosa importante, porque si bien de este lado a nuestra audiencia, a nosotros, nosotras nos dará muchísima risa todo lo que pueden llegar a, a decir estos, eh, estos señores eh, que ya los están describiendo en el chat, eh, le dicen que se larga Dinamarca, este, bueno, ahí están varios, varios de los comentarios, pero en general este... Este, este personaje pues se ha dedicado a demeritar un proceso no solamente se trata del presidente López Obrador, no solo se trata de Claudia Sheinbaum eh, se, se trata de un discurso en contra de todo lo que huele a izquierda que les ha quitado sus privilegios que realmente la gente no, no se identifica ya de lleno con ellos, pero aún así son miles de personas y eso es lo que me impresiona todavía no hay que demeritar el hecho de que sean miles quienes siguen viendo a la Raki y no solo lo miren, ¿no? uno a veces es chismoso, yo me meto y estoy escuchando las andeses que dice, pero también le creen que ese es el gran, el gran riesgo, porque realmente la gente empieza a creer que sí hay una elección de Estado, que sí se viene una dictadura, a pesar de que en cinco años no han dado pruebas de absolutamente nada y hayan tratado de poner sobre la mesa todos los discursos de odio posible o de miedo también, eh, lo cierto es que hay gente que de verdad en ese antiobradorismo pues sigue creyendo estas, a estos personajes que nos han demostrado por años que están no solamente equivocados, sino del lado de unos cuantos en este país. Así que 
yo coincido con este comentario en el chat que dice la Raki representa la cara más nefasta de la sociedad. Eh, yo lo creo, yo lo creo. Eh, a la Raki es un personaje que está de verdad dispuesto no solo a insultar, no solo a meditar, no solo a mentir, sino dispuesto a crear todo un movimiento de odio en contra de todo lo que parezca ser cuarta transformación. Entonces, a esto solo se le puede combatir a través de más información, de más contenidos eh, pues reflexivos, porque también eh, tú lo sabes, querido Toño, he insistido mucho en la autocrítica, porque estos personajes se valen de los errores que tienen las izquierdas dentro del continente para empezar a amedrentar y a, y a decirle a la gente, ven, se los dije. Entonces, la izquierda tiene hoy más que nunca la obligación en este país de ser profundamente autocrítica y de construir no solo por la vía de las narrativas sino en la praxis política una nueva forma de entender este país más allá del individualismo, más allá del quítate tú que me pongo yo, más allá de que en el horizonte esté a ver quién se queda con tal curul hay que transformar de raíz absolutamente todo, entonces yo creo que la 4T no se enfrenta ya al reto de ganar en las urnas, sino se enfrenta al reto de transformar cultural e ideológicamente a la sociedad que yo creo que está dispuesta pero todavía a veces nos faltan esos cachitos esos pasitos no cuando se trata de equidad de género cuando se trata de, de, de organizarnos en la lucha estudiantil campesina sindical todavía hace falta que cada quien asuma una de esas trincheras por lo tanto hay que asumir nuestras trincheras en la batalla comunicacional y combatir todos los días a los Alarraki, a los Teacher, a los, eh, a los eh, Broso, a los Loret de Mola, etcétera, etcétera. Y yo creo que este es un buen espacio para hacerlo. Hay que hacerlo, hay que seguir exhibiéndolos. Yo, mire, lo hago y se enojan conmigo algunos. Me dicen, ay, ya, déjalos en paz. Les das más fuerza cuando los exhibes. No, pues el chiste, exhibirlos. Se me hace que esos que nos piden que no hablemos de Loret, de Sochi, de Broso de López Dóriga, pues son los que quieren mucho a López Dóriga y así, ¿no? Le pido al equipo que nos crea para también escucharte a ti, doctor Eduardo Sabugal, o solamente Eduardo. <risa> eh, eh, en, eh, mira, a mí me, me, me llama también la atención la patología que existe entre estos personajes, como para odiar a un pueblo completo, eh, simple y sencillamente porque de ese pueblo proviene Andrés Manuel López Obrador, a quien le profesan un odio dogmático, patológico, eh, verdaderamente infame fíjate que eh, siempre se ha planteado cómo es que cuando hay una pareja sentimental de otro estado o de otro país si de pronto hay un rompimiento entre esta eh, pues esta pareja eh, de alguna otra forma eso es lo que se dice ¿no? Eh, eh, cuando, cuando hay alguien que está muy enojado con su pareja empiezan a, a tenerle un odio al, 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 al origen de esta persona ¿no? <risa> pero me da esta risa que debido al odio que le tiene Carlos Alarraqui, el Cacarraqui, a López Obrador, ahora ya resulta que también odia a los tabasqueños y los ofenda, o sea, de verdad, a ese nivel hemos llegado. Eh, y bueno, lo, aparte de todo, lo dice en la jeta de un tabasqueño de nombre Roberto Madrazo, ¿no? Eh, te escuchamos, Eduardo, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí, coincido con Alina en que a nosotros nos, nos da risa, ¿no? Este... Pero sí, lo, lo grave del asunto es que todavía tiene un, una cierta audiencia este tipo de, de personajes. Yo creo que cubren este, a un sector ¿no? este, de eh, panistas, rancios, este, retrógradas, racistas, en efecto, clasistas y muy, muy ignorantes. Eh, se refiere a, a, a Enrique González Pedrero, eh, Convendría así rápidamente decirle a la audiencia quién fue Enrique González Pedrero, independientemente de si nos cae bien o mal, o, no, o nos caía bien o mal, o estábamos de acuerdo con él o no, pues fue un, un intelectual, ¿no? Algo que a la Raki no, nunca va a entender que es un intelectual, porque no usa el intelecto, ¿no? Es, es un, una máquina de odio, eh, escupe puras este, sandeces. Eh, cosas como esta, ¿no? De odiar a todos los tabasqueños. Eh, bueno, Enrique González Pedrero, gracias a él, es que el, el Fondo de Cultura Económica, el que actualmente dirige eh, Paco Taibo, ganó el Príncipe de Asturias eh, como editorial, este, por un premio por la trayectoria del Fondo de Cultura Económica, cuando él fue eh, responsable de de este, esta serie de libros sobre economía que se llama El Trimestre Económico. ¿no? 
eh, tiene obras destacadísimas, ¿no? referencias obligadas, eh, recuerdo uno sobre la Revolución Cubana que escribió en 1959, eh, tiene también eh, País de un solo hombre, el México de Santana, ¿no? donde habla justamente de lo que sí, en efecto, era un dictador como Santana. Entonces, que se refiera él a, a, a Enrique González Pedrero con, con, con ese desprecio es justamente todo lo que desprecia a Larraqui es el saber, este, el pensar, el analizar, el documentarse, este, lo intelectual. ¿No? Eh, eh, alguna vez le escuché a Fabricio Mejía Madrid decir que eh, no son intelectuales de derecha, ¿no? eso sería como una antinomia, más bien son intestinales. ¿no? Así como hay gente que utiliza el intelecto para hablar, hay gente que utiliza el intestino o quién sabe qué otras partes del cuerpo utilicen para hablar, porque pareciera que proviene de otra parte del cuerpo que no es el cerebro. Decir que odia a los tabasqueños es, eh, lo pinta de cuerpo completo. Pero lo grave sería eh, pensar que nada más es él, ¿no? Repito, hay un sector de la sociedad en México que coincide con él. Es más, el tal Lorenzo Córdoba, al que yo increpé en la Ibero, pertenece a esa clase de personas. O sea, es ese sector este, que se creían dueños del país, que tienen un desprecio profundo por el pueblo de México y que además este, se sienten representados por opinólogos como este señor. ¿no? Entonces, coincido también con lo que acabas de decir tú, Toño, y, y también lo decía Alina, nuestra obligación es estarles respondiendo en todos los espacios que podamos y no simplemente ignorarlos, porque lamentablemente hay personas que siguen escuchándolos, a él, a Sarmiento, a Broso, a, a Joaquín López Dóriga, a Loret, ¿no? Este, que no son ya ni siquiera eh, periodistas, ¿no? este, decía Kapuscinski, este, los cinco sentidos del periodista son estar, ver, oír, compartir y pensar. Bueno, López Dóriga, Obroso o estos señores no están, no ven, no escuchan, sí comparten, pero comparten nada más palabras de odio y lo principal, no piensan, no están pensando. Sí, no, eh, eh, en medio de la desesperación no piensan, están eh, obnubilados, pero esa es la, la peligrosidad. Muchas personas actúan con grave violencia eh, en medio de la desesperación y eh, optan por las circunstancias más terribles con tal de eh, pues decir de alguna otra forma, ganamos, en esto sí lo pudimos, le pudimos ganar, o eh, no sé, ¿no? Esto es lo, lo peligroso. Eh, eh, a la Raki no o se ha pues exhibido como un personaje violento, sino despreciable, ¿no? Eh, lo vemos como un tipo muy despreciable, racista, clasista, que como bien dice el doctor Drosa Bugal, bueno, pues es de la misma línea de un Lorenzo Córdoba que finge ser muy institucional, pero que es sumamente racista en la intimidad, clasista, soez y perdulario, ¿no? Pero los hay de ese grupo del que habla Eduardo, que sí son muy violentos, como Sandra Cuevas, le pido al equipo que nos grabe, eh, Sandra Cuevas, en mi opinión, lo digo con mucho respeto para la persona de Sandra Cuevas, es un serio y grave error en la política mexicana. Sin embargo, no es la primera vez que nos enfrentamos a una personaje como ella. Esa sí es la realidad. Eh, Sandra Cuevas es una política que nos puede re re recordar a un negro durazo, eh, si pensamos, no sé, en, 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 los, en, en los viejos eh, eh, personajes de nuestra historia que nos podría recordar incluso a un Victoriano Huerta, ¿no? En, en estas lanzadas que tenía Huerta, siempre muy violentas y autoritarias. Eh, no es la primera vez que ocurre, pero sí representa una peligrosidad para nosotros en cuanto a su carrera política, que pues de alguna u otra forma alguien está financiando. Eh, la vimos ayer o antier en una especie de espectáculo de lucha libre, anunciando su pues una nueva organización terrible y cuestionable en primer lugar. Y hoy tuvo pues espacio de hablar en la Cueva de los Malandros con Joaquín López Dóriga, a quien, mire, no solamente <ríe> le dice, le habla de su vida personal, algo que nos, nos vale pues tres eh, kilos de, de mazapán, ¿no? Eh, nos, el, el muy infame también de López Dóriga le pregunta sobre su relación con el expriista y ahora morenista de Rubalcaba y la señora dice que se gusta y no sé qué no, 
ahorita lo vamos a escuchar, ¿no? También lo, pues vaya a decir que sí se ve en otro tipo de partidos, ahora que se salió del plan RD, eh, dice que sí se ve en Movimiento Ciudadano. Pero ¿qué le parece que primero escuchamos cómo revela estas intimidades? Eh, para que veamos la, la debilidad de este personaje eh, y después escuchamos, y lo, lo compartimos con Alina, con Eduardo, eh, escuchamos estas, estos planteamientos tan infames de que podría unirse ahora a la empresa esta llamada Movimiento Ciudadano. Claudio, usted ya tiene una relación tan cercana con Adrián Rubalcaba. Este, él dijo que se iban los dos de apoyar a Claudia Sheinbaum. Usted y él. No, yo no. Yo no. Él respeto sus decisiones, no estoy de acuerdo, pero él ya está grande. Ya está muy grandecito, ya tiene mucho camino recorrido por la política mexicana, entonces él sabe si le conviene estar en Morena, si le conviene apoyar a Claudia, pero él es él, yo soy yo. Yo no apoyaría ni a Morena ni a Claudia. Porque él ha sido muy cercano. ¿Usted tienen, al perdón que se lo pregunte, algo que ver en lo personal, él y usted? Bueno, llevamos muy bien. Hay un gusto de parte de los dos. O sea, Hay mucho se, gust respeto. se gustan. Sí, nos gustamos. Oh. <ríe> y nos llevamos muy bien. Qué eh, pedo, ¿no? Con las, 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 entrevistas de, las entrevistas de López Dóriga, el teacher, ¿no? Este pseudo periodista que cada vez cae más en la onda. Pero mire, llama la atención que a ese mismo tipejo, Sandra Cuevas, una mujer que ha sido envuelta en una serie de escándalos, de, de circunstancias eh, de violencia clara, de represión a su pueblo, a sus gobernados, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, te dice que pues ahora se ve muy bien, ella se ve muy bien eh, de foso, se ve muy bien en Movimiento Ciudadano, a ver si le dan la bienvenida. No, qué miedo, ¿no? Esta sería la continuación de una Sandra Cuevas en la política. ¿Hacia dónde vamos? Voy a tener nuevamente una reunión con la Alianza, voy a reunirme nuevamente con el senador Dante Delgado, quien la verdad me cae muy bien. No, sí, es, es seductor, <risas> es un gran seductor Dante Delgado. Pues eh, cené con ellos la semana pasada, y digo con ellos, con él y con su esposa. Eh, no, me refiero al mejor y, de los sentidos. Sí, estoy hablando sí, de política. No, no se vaya a, a ver, estoy, estoy hablando de política, ¿sí? Es un sí, gran sí, seductor, sí, siempre sí, lo ha sido, pues ahí sí. sigue con su partido. Sí. Sí, suyo de él. Y, y, y lo hace, me parece que lo hace muy bien y tienen una gran eh, estrategia de comunicación, lo que a lo mejor le hace falta a, la, a, la, a la alianza, a, mi, a mismo Morena, no tienen esa, eh, ese, esa gran dinámica de Dijo, comunicación. No la vea usted de fosfo, ¿usted sí se ve? Sí me veo de fosfo. Ah, bueno, pues ya me quedo con eso. Ahí sí, está, ya dijo. Pero ¿sabe que Yo me veo defendiendo este país. Me veo eh, dando la última no, no, batalla. A la para que, que... Al país lo tenemos que defender de, de alguien como Sandra Cuevas. Así de sencillo. El país tiene que ser defendido de gente como ella. Que, mire, yo insisto, ¿eh? yo tengo mi, bueno, mi, mi título, mi, mi cédula como periodista. ¿no? Esa es la carrera que estudié, pero se tendría que ser muy neurótico para no decir que la señora tiene eh, serias problemáticas en su psique que tiene eh, una enfermedad mental muy gruesa. Imagínense teniéndola ahora, eh, si, si, a, a lo que ha llegado siendo una alca, 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 alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? imagínense que llegue a ser eh, gobernadora, diputada, senadora, con el fuero. Le pido el tiempo que nos grabe para escucharte a ti, Alina. ¿Qué, qué opinas de esto? <risa> si Sandra Cuevas fuera presidenta o algo en este país, esto se volvería Mad Max se volvió una película de Sandra Cuevas saliendo con fuegos de todos lados eh, de verdad a mí me, mientras ponías estos audios está, estaba yo muriendo de la risa que yo estoy yo porque eh, como eso de que nos gustamos no o sea, una, una, me parece como una, eh, un, una persona que no vivió su adolescencia y entonces al rato vamos a ir a leer su chismógrafo eh, para ver qué piensa realmente Sandra Cuevas eh, yo creo que sí hay una dis disociación real de la, de la realidad pues no de, de esta, de esta señora que pues anda en, en carros ahí dando vueltas, vestida de policía con eh, además con este símil ya que hay que preocuparse no la recordaremos que estaba con una motosierra ahí derrumbando este también eh, puestos en la calle y que es esa motosierra también la que usaba un Javier Milei que les parece gracioso, les parece 
que la vida es un show y efectivamente yo coincido con que de lo que tenemos que proteger a este país es de las personas como Sandra Cuevas, las personas que están tan metidas en sí mismas, que están pensando en ellos, en ellas, en el dinero, mm, ella le dice, ¿no? A, ella ha contestado en muchas ocasiones de sí me gusta el dinero, de, de, de sí tener, ¿no? Esa, esa necesidad de tener una fortuna, la veíamos comprando su departamento ahí en, en, en la Cuauhtémoc y de repente mandar a reprimir a aquellos que durante décadas han salido a bailar ahí, o sea, es decir, ahí, este sí es un problema ya que raya en lo clínico, ¿no? De, de Sandra Cuevas, recordarán también, es que hay tantos episodios como para hacer una serie del diario de Sandra Cuevas, eh, de verdad es, es, es abrumador cuando dice, si yo, eh, yo quiero, yo me, yo, algo así como yo me gusto, ¿no? Yo quisiera salir con alguien como Sandra Cuevas, amo a Sandra Cuevas, eh, todo se trata de ella. Entonces, esto de, de la, digamos, eh, el show que se está creando de sí misma, pues sí, es preocupante, nos, digamos, da risa, ¿no? Hasta algún momento, pero también representan esas alianzas de esos grupos que a través de estrategias de comunicación buscan adentrarse también en el sentido común de la gente creyendo que esto es divertido, creyendo que realmente se está combatiendo al crimen, creyendo que realmente ayuda a la gente si avienta globos con dinero, eh, también lo ha hecho. Entonces, hay tantos episodios ya a estas alturas de Sandra Cuevas que la cereza en el pastel, eh, pastel es este gran show, ¿no? Con, con fuegos artificiales, casi casi ahí con, con luces y, y demás, anunciando, vean, es que esto de verdad me parece ya la entrada del reality show de Sandra Cuevas, además dice presidenta, ¿no? Eh, de verdad es, es alucinante, uno creería, me recuerda mucho como estos shows que hacía Donald Trump en su momento, en donde justo son el show, son estos que se visten a veces de lo nuevo, de los outsiders, de que pues no, no están de acuerdo con el régimen dictatorial casi casi de Morena, no van a apoyarlo, pero aún así viven del erario público, hacen todo lo que dicen que van a combatir y eso es importante señalarla. Eh, varias ilegalidades se registraron durante este show, más allá del claro uso indebido de recursos públicos que seguramente saldrá eh, dudo que le alcance a Sandra Cuevas para estar haciendo estos shows semana tras semana eh, con sus eh, vestidos Dior y Chanel y demás. Eh, pero también recordemos, tuvo ahí la presencia de militares y si no eran militares, pues tenían portación de armas y también estaban suplantando a los militares. Entonces, cualquiera que sea, la, digamos, el origen de quienes estaban ahí era profundamente ilegal. Y eso es lo que representan los grupos de ultraderecha. Hay que insistir en quiénes son, en qué es lo que están haciendo, pero también enamorar a la gente con los proyectos de izquierda, porque creo que es muy fácil decir, pues no queremos más Sandra Cuevas, pero cuando decimos que sí queremos ¿no? en la ciudad, eh, pues yo pensaría también que tendríamos que estar hablando de los proyectos de izquierda, como el de Iztapalapa, que claramente, o sea, yo, yo sigo alucinada y lo digo abiertamente, así hay una mujer que a mí me parece que en lo local ha gobernado desde una perspectiva feminista, con un discurso popular, incluso hasta anticapitalista en muchas de las ocasiones, ha sido Clara Brugada, ¿no? Entonces, no todo es Sandra Cuevas, hay grandes opciones, basta ir a darse una vuelta por las llamadas utopías en Iztapalapa para saber que también esa otra parte existe, ¿no? Yo sí me, me declaro fan absoluta de, de Clara Brugada, una mujer que de verdad eh, se te enchina la piel cada que la escuchas, que viene del movimiento urbano popular, del movimiento feminista, la internacional feminista, se fundó hace un año y medio ahí en Iztapalapa, mujeres de todo el mundo no solo quedaron asombradas con lo que estaba pasando ahí, sino que además se llevaron estos proyectos, no hace mucho se inauguraron las Quitopías justo en Quito, en Ecuador eh, que ahora Ecuador también es un gran desastre no pero el gobierno progresista en Quito inauguró las Quitopías inspiradas en esto, fueron reconocidas en la ONU como un proyecto de disminución de la desigualdad social en el mundo entonces digamos, ahí está esa balanza están las Sandra Cuevas, pero también están las Clara Brugadas en el mismo espectro en lo local, eh, Clara Brugada representa un proyecto colectivo y Sandra Cuevas representa un proyecto de su ego para sí misma. Entonces también es importante no solo decir, miren, ahí está la derecha eh, acechando, sino también hay una izquierda construyendo. Así que creo que también ahí tenemos que seguir este, inspirando ¿no? a construir medios de izquierda, proyectos de izquierda en todo su esplendor.
No, y mire, ahí haciendo un googleo, ya, ya, ya había yo este, escuchado y estudiado el término en algún momento, pero googleándolo un poquitito, me encontré con un artículo que escribe el psicólogo de la Complutense de Madrid, Hugo Felipe, sobre precisamente lo que nos planteaba Alina y que creo que es lo que ocurre en la mente de Sandra Cuevas, la disociación de la realidad, eh, la cual se plantea, pues es un mecanismo protector e involuntario de desconexión psicológica que permite la adaptación ante situaciones que son emocionalmente abrumadoras e insoportables. No, el manual Merck, por ejemplo, de, de diagnóstico, que ese sí está eh, pues, disponible eh, a nivel mundial para cualquier tipo de consulta, asegura que es el trastorno de, o, o el trastorno de despersonalización o de realización es un tipo de trastorno disociativo que consiste en sentimientos persistentes o recurrentes de estar separado o disociado del cuerpo o de los procesos mentales propios, habitualmente con un sentimiento de ser un observador ajeno, despersonalización de la vida propia o de estar separado del propio entorno. Dice, a menudo se desencadena por un estrés intenso, claro, como el, el que nos provoca, bueno, el que tiene esta señora, eh, y el diagnóstico se basa en los síntomas después de descartar otras posibles causas. Dice, bueno, ya, 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 no, me, ya no voy al tratamiento, pero, pero efectivamente, ¿no? Eh, eh, pues tenemos a alguien completamente ajena a la realidad. Y le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Eduardo, doctor Eduardo Sabugal. ¿Qué opinas de, esta, pues, eh, de estos planteamientos nuevos? de Sandra Cuevas, eh, su vida personal, su lanzamiento eh, en un espectáculo al estilo de la lucha libre, el decir que a lo mejor va con Movimiento Ciudadano, la peligrosidad que representa eh, un personaje como ya los hemos tenido antes en la historia de México. Sí, bueno, son varias cosas. A ver si puedo organizar mis ideas. Uno, este, bueno, da completamente risa ya en lo que se ha convertido López Dóriga y sus entrevistados y entrevistadas. ¿no? Este... Creo que el, el verdadero tema es algo que eh, sugería García Linera hace poco, a este, que fue vicepresidente de, de Bolivia cuando estaba Evo Morales, es un gran teórico, un intelectual, y García Linera aconsejaba que la izquierda o los, los movimientos progresistas, como el que vivimos aquí en México con la Cuarta Transformación, teníamos que radicalizarnos un poco más, o profundizar un poco más el asunto. No, no valen ya las medias tintas, porque justamente la derecha se está radicalizando. Ahora, la ra radicalización de la derecha tiene que ver con la banalización, con lo superfluo. No se nos olvide, por ejemplo, con, con Peña Nieto, era el reír eh, de medio México, o más de medio México, antes de que ganara la elección, o que comprara la presidencia, ¿no? De, decir tonterías, su, su, sus portadas en la revista Hola, este, todo este mundo de televisivo, falso, este, de banalidad, como de periodismo rosa, ¿no? de si su romance con la gaviota o no. Y decíamos, después de que se encerró en el baño de la Ibero de, de Santa Fe, decíamos, y después del movimiento 132, decíamos, este tipo ni de chiste va a ser presidente. Y fue presidente. En Bolsonaro igual, ¿no? Mi ley, ahora que eh, Alina eh, recordaba que también, a mí se me había olvidado que también Sandra Cuevas usó una motosierra o no sé qué cosa, o sus cuatrimotos, ¿no? Al estilo Mi ley. Eh, y también me, me recuerdo mucho a, a la Chicholina en Italia, ¿no? Que era una mujer nudista que iba a los partidos de fútbol, este, y que es único... Este, atractivo, entre comillas, era mostrar los senos eh, en los estadios, terminó siendo senadora y creo que hasta candidata presidencial del partido de, de Berlusconi, ¿no? de herederos de Mussolini. Entonces, nos parecerá de risa, pero es el vaciamiento del discurso político, es una estrategia derechista que busca llegar a un sector muy amplio, lamentablemente, de clase media, que este, ven con buenos ojos esa banalización, ese ahuecamiento de los discursos. Entonces, Sandra Cuevas es un, es un producto, digamos, al, al margen de los problemas sí, psicológicos que seguramente tiene, como lo, lo, lo que acabas de mencionar, a mí me interesa más el aspecto sociológico. O sea, ella es un producto también ¿no? de algo que está pasando en las estrategias de la, de la extrema derecha. Es lo que Gilles Lipovetsky llama... La, la sustitución de lo ético 
por lo cosmético. ¿no? Entonces, lo mencionaba yo un poco en, en mi columna de la luneta respecto al cierre de campaña de Xochitl, eh, eh, que justamente la llamo Botarga por eso, ¿no? O sea, es, es como un personaje de ficción, pero ab abajo no hay nada, adentro no hay nada, es, es la pura fachada, ¿no? La pura cosmética. Sandra Cuevas es exactamente lo mismo. Es el triunfo de lo cosmético sobre lo ético. Entonces, como un efecto boomerang, yo también apoyo esta idea de ser autocríticos, lo que tendríamos que hacer los que defendemos la cuarta transformación y la profundización de la cuarta transformación es radicalizarnos más. Entre más superfluos sean ellos, más huecos sean ellos, más analíticos, críticos, profundos este, e inteligentes tenemos que ser nosotros. Yo, que ahí sí voy a diferir contigo, querido doctor, eh, yo creo que si, siempre recurro a la locución latina, eh, ¿cómo va? De eh, gustibus non disputandum est, ¿no? Eh, que es lo mismo que en gusto se rompe géneros. ¿no? Y yo creo que, pues, eh, no, no, ni siquiera es en lo estético, ¿no? <ríe> eh, eh, en nada tiene alguna eh, pues cercanía con la gente de Sandra Cuevas eh, o alguna, alguna piel... Sandra Cuevas para, para, bueno, pues esta realidad política. Yo, yo sí, sí me siento eh, aterrado de que en algún momento podamos tenerla como eh, senadora, eh, ya con un fuero pues eh, determinado, como presidenta municipal, como gobernadora. O mira, en algunos años, eh, si, si, si pusieron en su momento a alguien como Xochitl Galvez como candidata a la presidencia, y en Argentina tienen a un personaje como Milei, como bien mencionas tú y menciona Lina. No dudaría yo que en algunos años pensaran también en alguien como Sandra Cuevas. ¿eh? Pero bueno, por eso es que como bien dice Lina, hay que seguir participando y hay que seguir exhibiendo este tipo de circunstancias. Y queridos compañeros, me dio muchísimo gusto poder platicar esto con ustedes. Eh, como siempre ha sido un verdadero placer hacer este tipo de, de análisis tan interesantes. Estábamos contigo, doctor. Ya sé que es que no quieres te haga, pero... Pero, pero te lo digo como, como, eh, como lo hacen tal vez en estas cadenas, ¿no? Y que le, que le dicen doctores a los que no son doctores, ¿no? Los comentaristas de TV Azteca. Por, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto. Con... Gracias, Toño. Este, estoy como arroba perifonía R, con mayúscula. Este, en lo que antes era Twitter, ahora X, arroba perifonía R. Y bueno, muchas gracias por... Este, escucharme, un gusto compartir la mesa con Alina, te mando un abrazo Toño, un abrazo Alina y gracias al público por, por escucharnos no, Gracias a ti eh, ahí tiene usted el académico, el doctor Eduardo Sabugal eh, querida Alina, también por favor compártenos tus redes sociales tú no eres doctora, pero si sí eres la reina de Xochimilco ¿no? que ahí... <risa> Títulos sobran, títulos sobran, así que bueno, entre los reinados y los doctorados, pues a mí me pueden encontrar ahí primero todos los días aquí en Sin Censura, en X, en Alina Duarte guión bajo, en Threads y en Instagram, al revés, guión bajo Alina Duarte, y donde también les estoy pidiendo que nos acompañen, se suscriban, es en De Raíz guión bajo media, en donde también estamos tratando de dar esta batalla comunicacional, un proyecto de varios compañeros y compañeras que por eh, amor, a las izquierdas y a esas, a esas otras utopías posibles pues les esperamos también por allá en De Raíz, no olviden también dejarnos aquí su like, sus comentarios que nos ayuden a compartir esta transmisión que luego YouTube ya lo vi que se pone medio difícil, así que también todos esos comentarios, esos saludos esos likes nos ayudan y obviamente saludos a toda la audiencia que siempre es muy benévola con nosotros y con nosotros, así que también nos pueden encontrar eh, aquí, allá por todos lados estamos y pues tenemos mando un abrazo, querido, querido Toño, querido doctor Sabugal, el no doctor Sabugal, y a los compañeros, obviamente, de este maravilloso equipo. Así que un abrazo a todas y a todos. Ah, la tiene usted, nuestra corresponsal de Sin Censura, periodista independiente, periodista militante, y siempre lo he dicho, gran luchadora por los derechos civiles, la queridísima Lina Duarte. También el doctor Dos Sabugal es uno de nuestros grandes luchadores por los derechos civiles. Eh, lo tuvimos aquí con mucha fuerza después de que enfrentara precisamente al racista de Lorenzo Córdoba, eh, pero bueno, eh, le, les diría que fuéramos a enfrentarlos a la marcha de cretinazos y fascistas, pero no, no creo que saliéramos ahí muy bien parados ante tanto violento. Queridos compañeros, muchas, muchas gracias. Gracias. Usted, nuestros compañeros en Sin Censura, y hablando de compañeros,